ویلکم بیک ناظرین پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پر بریک سے جانے سے پہلے ہم باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر پروفیسر صاحب سے ساتھ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جان لیوا ڈیزیز کون سی ہوتی ہیں جن پہ وہ بات کر رہے تھے جی سر یا آپ جب وہ جو دوسری جان لیوا ڈیزیزیز ہیں جو بیماریاں ہیں وہ ان کے تعلق جو ہے وہ ہر جگہ سے یہ اوریجنیٹ کرتی ہیں جو ہمارا جو میدا ہے اور آتے ہیں ان کی وہ بیماریاں جان لیوا ہوں گی جو ڈائریا ہے یاد رکھیے بچوں کا جو ڈائریا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ڈائریا وہ بچوں کا ڈائریا ہاں وہ جان لیوا جو چائلڈ ہڈ ڈائریا جو ہے وہ بعض دفعہ وہ وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے وہ بچوں میں پانی کو ایک الٹی آئے گی لیکن وہ سمجھتی ہے ماں کہ ایک ہی الٹی آئی ہے تو میں ڈاکٹر کے بعد لے جاؤں گی دو تین گھنٹے بعد لیکن ایک ہی الٹی میں اس کا الیکٹرولائٹ نمک نکل چکا ہوتا ہے اتنا پانی نکل چکا ہوتا ہے اس کا کہ وہ بچتا ہی نہیں ہے جب تک وہ پہنچتا ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ڈائریا اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیسینٹری ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اگر ٹریٹ نہیں کی گئی جس میں خون آ رہا ہے پکانے میں اور آپ نے بر وقت مدد نہیں کی اس کی تو وہ جان لیوا ثابت ہو جائے گی اسی طریقے سے آنتوں کا فیل ہو جانا سارے دیسز ہو جانا ان کا جیسے کہ جو ہے نا پوٹاشیم جو ہے اگر وہ کم ہو گیا بہت زیادہ تو آنتیں فیل ہو جائیں گی آنتیں کام نہیں کریں گی تو انٹسٹائنل فیلیئر جو ہے پیرالیٹک آئلیز کہتے ہیں اس کو ہم اس میں بھی جان جا سکتی ہے یہ جان لیوا بیماری مثالیں دے رہا ہوں میں اسی طریقے سے جو ہے وہ یورینری ٹریکٹ جو ہے یعنی پیشاب سے متعلق جو بیماریاں ہیں گردے سے متعلق ہیں وہ بھی جان لیوا ہیں اس میں سے خاص طور پہ جو ہے وہ بیماریاں جو آہستہ آہستہ کھا رہی ہیں آپ کو اور آپ کو پتہ نہیں لگنے دے رہی ہیں وہ ہے یوریمیا اور کرونک رینر فیلیئر وہ وہ بیماریاں ہیں جس پہ آدمی ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے وہ اتنا گردہ جو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا بیس پرسینٹ دس پرسینٹ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہیمو ڈائلیسس پہ پوری زندگی کے لیے جائے گا یا پھر یہ کہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کرائے گا دونوں صورتوں میں وہ بچا سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں بچا سکتے یہ مریض ہلاک ہو جاتے ہیں اور یہ جان لے وہ ثابت ہوتے ہیں اور عورتوں میں خاص طور پہ یاد رکھیے کہ وہ بیماریاں جو پیشاب کے اندر جو ہے انفیکشن پروڈیوس کرتی ہیں ہم نے دیکھا ہے اسی سے نبے پرسینٹ لوگوں کو یہ پیشاب کی جو بیماریاں ہیں جن میں انفیکشن جس کو یونیٹر کے انفیکشن آپ کہتے ہیں سر وہ جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں بلڈ کے اندر اور بلڈ میں جب خون میں شامل ہو جاتی ہیں تو پورے جسم میں پھیل جاتی ہیں اور اسی چیز کو جو ہے نا بھی دہا کہ اگر وہ کم تعداد میں جائے تو کچھ آپ کو نقصان نہیں کرے گی لیکن زیادہ تعداد میں اگر چلی جائیں تو اس کو سبسز کہتے ہیں آپ ہاں یہ خطرناک انفیکشن تو سبسز اگر ہو گیا آپ کو تو سیپٹک سینیا ہو جائے گا اسی کو بڑھا کے شوق میں چلے جائیں گے سیپٹک سینیا ہو جائے گا سیپسز سے کوئی پیشنٹ واپس بھی آیا ہے زندہ زندہ آتا ہے اگر آپ جائیں بر وقت اس میں ہاتھ ڈال دیں اور وہ دیں ٹرپل تھرپی دے دیں ٹرپل رجیم کہتے ہیں تین اینٹی بائیٹک ساتھ دی جاتی ہیں اس میں اس میں سوڈوملاس وہ ایک کلنگ آرگنیزم ہے پروٹی جو ایک کلنگ آرگنیزم مار دیتا ہے بچتا نہیں آتی اس کے لیے جو دوائیں اللہ کا شکر الحمد جو ہیں پانچ یا چھ گروپ ہیں جو یاد ہو گئے ہیں اس سے پہلے جو تو لوگ ہلاک ہو جاتے تھے لیکن اب وہ سارے کے سارے بچا لیے جاتے ہیں نکال لیے جاتے ہیں اس بیماری سے نکال لیے جاتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ کو ڈاکٹر صاحب اور تمام ناظرین کو کہ لوگ جو ہیں سوڈو مناس کا شکار ہوئے تھے اور ان کو کرونا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ وہ کرونا سے ہلاک ہوئے لیکن وہ کرونا سے ہلاک نہیں ہوئے ہیں وہ سوڈو مناس سے ہلاک ہوئے ہیں صحیح بات تو اس لیے جو ہے سوڈو مناس زیادہ خطرناک چیز ہے کسی کو سوڈو مناس بلڈ میں آ گیا تو وہ آپ کو مار دے گا وہ مار کے چھوڑے گا انلیس کہ اس کو پانچ ٹائپ کی جو ہے اینٹی بائیٹکس میں تین اینٹی بائیٹکس نہ دی جائیں وہ بچ جاتے ہیں سب سے زیادہ کر رہے ہیں بچ جائیں گے آپ لیکن اگر آپ سیپٹک شوق میں گئے ہیں تو پہلے شوق کی تھراپی کا علاج آپ کو کرنا ہوگا جو آپ کو جھٹکا ہے اس کا اس کو اس کو نکالنا ہوگا اس میں سے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ اگر بچ گیا لہذا کسی کو سیپٹک شوق ہوا ہے تو اس کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ نائنٹی سیون پرسینٹ ہے تین پرسینٹ بچ جاتے ہیں نائنٹی سیون پرسینٹ نہیں بچتے جبکہ سبسز میں جو ہے وہ نائنٹی فائیو پرسینٹ لوگ بچ جاتے ہیں اور فائیو پرسینٹ اس کی ڈیتھ ریٹ ہے اچھا یہ فرق ہو جاتا ہے ڈاکٹر عبید احمد خان زادہ صاحب آپ ذرا اس بخار کے بارے میں بتائیں جن کو ڈائگنوسس تو نہیں ہو پاتی اس کو فیور نان نان اوریجن کہتے ہیں وہ کس ٹائپ کا بخار کیا ہوتا ہوتا ہے اس کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے اچھا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پیشنٹ کو اگر دو ہفتے یا تین ہفتے سے زیادہ ہو جائے اس کا فیور ہے آپ نے اسی تمام انویسٹیگیشن کرا لی ہے ہاسپٹل ایڈمیشن بھی اس کا ایک یا دو ہفتے سے زیادہ کا ہو گیا ہے اور ا
जिस कंट्री में हम रहते हैं जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान फीवर के साथ अक्सर बार सर्दी लगती है जिसको बोलते हैं फीवर विद चिल्स उसके साथ पेशों में बुखार होता है और ये बहुत कॉमन है अक्सर पेशेंट लोग आते हैं उनसे आप पूछते हैं भाई बुखार क्या सर्दी भी थी हाँ डॉक्टर साहब बुखार सर्दी जी पी हमेशा इस तरह के बुखार को मलेरिया पहले मलेरिया लग तो उसमें तरीका क्या होता है इस ठीक है हम जहाँ रहते हैं जो हमारे कंट्री में मलेरिया बहुत कॉमन है मलेरिया यहाँ पर बहुत कॉमन है मैं समझता हूँ कि हर दूसरे तीसरे बंदे को मलेरिया हो के चुका होगा जिस तरह टी बहुत कॉमन है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में तो ठीक है मलेरिया भी इस तरह प्रेजेंट करता है कि सर्दी के साथ बुखार लगा बुखार के साथ सर्दी हुई बुखार चढ़ा के साथ सर्दी उसके साथ साथ टाइफाइड के बारे में सोचना चाहिए उसके साथ साथ डेंगू के बारे में सोचना चाहिए और आपको एक मैं नई मजे की बात बताऊं कि अब जो कोरोना वायरस चल रहा है इसे कुछ पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उनको सख्त सर्दी लगती है उसके बाद बुखार चढ़ता है और तो उनके जब टेस्ट कराते हैं कोरोना के तो पॉजिटिव आते हैं तो ये भी इस तरह प्रेजेंट करता है तो उसमें यह होता है कि टाइफाइड हो गया मलेरिया हो गया डेंगू हो गया हम फिर इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं एज अ डॉक्टर जो है उसमें ज़्यादा जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल होता है वहाँ पर एल होता है एल के जरिए हमें पता चलता है कि यार पेशेंट को मलेरिया हुआ है या इसको टाइफाइड हुआ है या इसको डेंगू हुआ क्योंकि एल में अगर मलेरिया के अंदर क्या होता है कि हीमोलाइसिस होती है आर बी सी का ब्रेक डाउन होता है उसके खून टूट रहा होता है खून टूट रहा होता है फिर बन रहा होता है टूट रहा होता है तो उससे क्या होता है कि जो ब्लूरूबिन होता है वो उसका बढ़ने लग जाता है तो हम समझ जाते हैं कि इसको जो है मलेरिया हुआ दूसरी तरफ अगर डेंगू होता है तो एक लीवर के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एच दूसरा नाम उसका ए होता है वो सिर्फ बढ़ता है अगर डेंगू होता है तो अब डेंगू में वो क्यों बढ़ता है क्योंकि डेंगू उस वायरस डेंगू का ताल्लुक जो वायरस की फैमिली से और वायरस में एक फ्लेवी वायरस फैमिली होती है उससे ताल्लुक होता है उसमें क्या होता है इस ये पूरे वायरस का काम क्या होता है कि फ्लेवी वायरस क्या करते हैं कि जिगर को डैमेज करते हैं जिसमें हेपेट बी और सी भी आते हैं तो जब भी जिगर डैमेज होगा जब भी लीवर डैमेज होगा तो याद रखिए एस बढ़ना शुरू हो जाता है तो अगर सिर्फ फीवर के साथ है एक्टिव फीवर के साथ है फीवर विद चिल्स हैं दो या चार दिन की स्टी है पाँच दिन की स्टी है और उसका फीवर नहीं टूट रहा और उसका एस बढ़ा हो तो हमें डेंगू के बारे में सस्पेक्ट करना पड़ता है तीसरी चीज़ हमारे पास आती है एंटेरिक फीवर जिसका पुराना नाम है टॉयफाइड टाइफाइड कहते हैं अब तो उसको एंटेरी फीवर कहते हैं हाँ। इसमें जो है अब बाकी बुखारों से डिफ्रेंशिएट करके बताएं लोग समझते नहीं है उसको टाइफाइड का पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब जाते हैं जी जी मैं आपको बताता हूँ टाइफाइड का पेशेंट किस तरह पर उसमें भी होता वही है फीवर भी हो सकता है फीवर के साथ सर्दी भी लग सकती है बुखार या सर्दी भी लग सकती है इसमें कभी कभार कुछ पेशेंट को डायरिया भी होता है एबडोम सिम्टम भी आते हैं फीवर विथ चिल्स और एबडोम सिम्टम डायरिया के साथ भी पेशेंट आते हैं पेशेंट को वॉमिटिंग्स भी होती हैं जी आई सिम्टम भी आते हैं उसको वॉमिटिंग्स भी होती हैं लेकिन लोग ये समझ होते हैं कि उसको डायरिया हुआ है तो वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं फ्लेजिल दे रहे होते हैं उसके अंदर और दूसरी जो टेबलेट्स हैं डायरिया की जो वो दे रहे होते हैं फ्रूट दे रहे होते हैं वायरस के पानी पिलाते हैं हमारे मरीज को डायरिया हुआ लेकिन याद रखिएगा एक पैगाम है एक मैसेज है कि अगर किसी को फीवर हो रहा है एक्यूट फीवर है दो दिन की स्टी है चार दिन की स्टी है या पाँच दिन की स्टी है और उसके साथ उसको सर्दी भी लग रही है और एबडोम सिम्टम यार उसको डायरिया भी शुरू हो गया पहले फीवर विद चिल्स हुआ उसके बाद डायरिया शुरू हो गया मोशन शुरू हो गया तो ये फेवर करता है कि कहीं इसको टाइफाइड नहीं हुआ क्योंकि एंटेरी फीवर भी इस तरह प्रेजेंट करता है बहुत से केसेस के अंदर तो उसमें फिर एल के अंदर क्या आता है उसमें एल के अंदर जो हमें गामा जी एक इंजाइम होता है वो हमें बढ़ावा मिलता है और अल्कलन फॉस्पिटल क्योंकि करते क्या है जितने भी ये वायरसेस होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होता है सालमोनीला बैक्टीरिया सॉरी ये क्या करता है कि ये कराता है टाइफाइड करवाता है जिसके नया नाम एंटेरिक फीवर है पुराना नाम टाइफाइड है तो ये क्या करते हैं गॉल ब्लेडर जो हमारा पिता होता है उसके अंदर जाके स्टे करते हैं उसके अंदर जाके जमा हो जाते हैं तो यही वजह है कि जब भी पित्ते के अंदर कोई पैथोलॉजी होगी कोई प्रॉब्लम होगी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा गामा जी टी और क्लाइन फॉस्पेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर एक्यूट फीवर के अंदर भी चिल्स है एबडोम सिम्टम आ रहे हैं और गामा जी टी बढ़ा हुआ है और क्लाइन फॉस्पेट बढ़ा है तो थिंक अबाउट दी टाइफाइड फीवर ए न्यू नेम इज एंटेरिक फीवर अच्छा टाइफाइड में किसी को हो जाए तो क्या वो नॉर्मल गजा ले सकता है या उसको परहेज ज्यादा करना पड़ता है शुरू में तो हमें एहतियात करानी चाहिए उसको क्योंकि अक्सर व्यक्ति टाइफाइड के कॉज होते हैं वो जो है जो बाहर का जो आउटसाइड फूड खाते हैं वो भी कॉज होता है बाहर का आउटफिट अनहाइजीनिक फूड खा लिया कोई ठेले के ऊपर जा रहे थे तो वो चार छोले की बन रही थी वो खा ली बिरयानी खा ली कहीं से अनहाइजीनिक फूड जो होता है उसको खाने से भी टाइफाइड होता है डेवलप होता है डिसेंट्री भी इसी तरह होती है फूड पॉइजनिंग भी इसी तरह होती है अब फूड पॉइजनिंग में ये होता है कि पहले आपको वॉमिटिंग होंगी उसमें फीवर प्लस माइनस होता है फूड आपने मिसाल के तौर पर कहीं आपने बाहर से बिरयानी खा ली अब वो घर पर एक या दो दिन बाद आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई अभी की मिसाल है तो एक या दो दिन पहले मेरे कजन की मेरे पास कॉल आ
کہ یہاں پر ہم لوگ گندے ماحول میں رہتے ہیں اور ہماری امیونٹی زیادہ اسٹرانگ اس کے بارے میں تو آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں میں تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب چلو اچھا ہوا گندا کھانا اور گندے پینے کا کچھ تو فائدہ ہوا تو اس فوڈ پوائزنگ کو مزید ایلوبریٹ کریں گے آپ فوڈ پوائزنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے وامٹنگ اس میں ہوتی ہیں پھر اس میں ڈائری تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کو یہ تمام سمٹم چوبیس اڑتالیس گھنٹے کے اندر اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں جیسے اگر چاول کھاتے ہیں تو چاول کا الگ آرگنزمس ہوتے ہیں کہ چاول کے کھانے کے بعد ڈائری ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی کین فوڈ کھایا ہے کین فوڈ جو ہوتا ہے اس کو کھانے پر اگر ڈائری ہوتا ہے تو اس کے الگ آرگنزمس ہوتے ہیں پھر اس کی ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے اگر ٹریولرس ڈائری ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کر آئے ہیں تو اس میں ڈائری شروع ہو جاتا ہے اس میں وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے الگ آرگنزمس ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اور میرے خیال میں سر اس کے اوپر وہ اچھی روشنی ڈال دیں گے فوڈ سے مجھے پوچھنا ہے ہوپنگ کپ کے بارے میں جو بچوں میں ہوتی ہے وہ کس قسم کی خاصی ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے جی ہاں اصل میں یہ ایک زمانہ کی بات ہے کہ میں پرانا آدمی ہوں اصل میں اور مجھے تینتالیس سال لوگ ہیں کلینک کرتے ہیں کھانسی بھی بولتے ہیں تو اس کو یہ زمانے میں جو تھی ایک بہت بڑی وبا تھی وبا کی اختیار اختیار کر گئی تھی کراچی کے اندر اور دوسرے شہروں میں بھی تو یہ جو آرگنزم ہے اس کا باڈیٹیلا پرٹیسس اس کا نام ہے جی ہاں پرٹیسس تو یہ وہ آرگنزم تھا جو خاص طور پہ جو ہے نا اس نے پیٹے پہ نے جو لیا وہ بچوں کو لیا تھا بڑے اتنا متاثر نہیں ہوئے تھے بچوں متاثر ہوتے ہوئے تھے اور وہ جو زیادہ تر اس نے پکڑا تھا وہ پھیپڑے کو نہیں پکڑا اس نے گلے کی یہ جہاں سے آواز میری بد اور پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو لیرکس کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اور چیز جو ہوتی ہے جس سے کھانا آپ کھاتے ہیں تو خزا کی نالی میں چلا جاتا ہے ورنہ وہ پھیپڑے کی نالی میں چلا جائے ایپی گلوٹس وہ تو اس کا اس کو پکڑا اس نے اس نے اسپیشل جگہ ہے وہ جو پکڑتا ہے یہ ہوپنگ وہاں کب اسی لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ پھیپڑا تو صاف رہتا ہے ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ جب سوجن آ جاتی ہے تو سات دشواری ہو جاتی ہے بچے کو تو وہ زور لگا کے پھر کھانسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کو ہوپ کہتے ہیں ہوپ ہوپ کہتے ہیں تو کھانسی وہ وہ کھانسی جو کہ تقریباً جو ہے اس قسم کے جیسے بکرے کو یا دوسرے جانور جب کھانستے ہیں مطلب اس سے ملتے جلتے کھانسی کتا کھانسی نہیں کہہ سکتے کالی کھانسی کو کتا کھانسی نہیں کہیں گے نہیں کالی کھانسی کو جو ہے وہ جو ایک زمانے میں اسی نام سے یاد کرتے تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں اسی نہیں کرتے تھے کہ کتوں کو جو کھانسی ہوتی ہے جو آواز نکلتی ہے آپ نام نہیں لے رہے ہیں اس جانور کا ہاں میں نام نہیں لے رہا تھا لیکن یہ کہ اس سے بہتر جو جانور تھے وہ نام لے دیا آپ کو اگر اگر دوسرے جانوروں کو بھی کھا جو آواز نکال کے کھانستے ہیں جس طرح آپ نے اینتھریکس اور ڈپٹیریا میں کیا فرق ہے اس جی ہاں ڈپتھیریا جو ہے وہ بیماری ایک زمانے میں بہت کامن ہوتی تھی اب یہاں پہ جو ہے نا تقریباً پندرہ بیس سال سے میں نے نہیں دیکھا کسی کو یہ کارنمیکٹر ڈپتھیریا کارنمیکٹر ہے جس کے ذریعے ہوتی تھی سب سے پہلے جو ہے وہ جو پکڑا جاتی تھا وہ حلق ہے حلق فیرکس وہ وہاں پکڑا جاتا تھا اور ٹانسلز کی ایریاز کو وہ اس کا شکار ہو جاتا تھا وہاں سے جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ خون میں شامل ہو جاتا تھا اور پھر پورے جسم کے اندر پھیلتا تھا اسپیسیفک جگہوں پہ اٹیک کرتا تھا ڈپتھیریا جیسا تو ڈپتھیریا کے اندر سب سے پہلا سائن ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا حلق اتنا زیادہ تپش میں ہو جاتا تھا اور جھلی آ جاتی تھی یعنی میمبرین بن جاتی تھی اور ہم دیکھتے تھے ٹارچ سے ہم نے یاد ہے اس زمانے میں وائٹ لیئر کی وائٹ لیئر جو ہوتی تھی وہ حلق کے پچھلے حصے میں چھائی بھی ہوتی تھی اور اس کو ہم پکڑنے کی کوشش کرتے تھے جب تو وہ ٹوٹنے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی تو یہ ایک اور بھی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ٹوٹ جاتی ہے اس میں اندر ٹوٹتی نہیں ہے وہ وہ ویسی ویسی جلدی رہتی ہے اور وہ جو ظاہر آدمی جب بات کرتا ہے تو بات ہی نہیں کر سکتا وہ آدمی ڈپتھیریا کا پیشنٹ جو ہے اس کی آواز بالکل چینج ہو جاتی ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے لیکن اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جسم میں پھیل جاتی ہے تو دل کے اوپر چلی جاتی ہے تو ڈپتھیریا جو ہے دل کے اوپر فیوریٹ ہے بہت ٹاپک کیونکہ میں کارڈیو کو بھی ڈیل کرتا ہوں تو وہاں پہ بلاک کرتا ہے ہارڈ بلاک کر دیتا ہے آج کل ریئر ہے لیکن یہ جو ہے میں نے تقریباً بیس سال سے کوئی کیس نہیں دیکھا کہ ویکسینیشن اتنی زبردست ہوئی ہے کہ ورلڈ میں اب یہ چند بیماری ہیں جیسے اسمال پاکس کی بیماری ہوتی تھی ایک زمانے میں چیچک کی وہ ختم ہو گئی ہے بڑی چیچک اسی طرح ڈپتھیریا کا جو مریض ہے ہماری میڈم ہیں جو جنہوں نے ہمیں پڑھایا تھا انہوں نے بھی تیس سال سے کوئی ڈپتھیریا کا مریض نہیں دیکھا ہاں ڈپتھیریا جو ہے اس کا جو ہے بہت زبردست علاج ہے کہ جو دریافت کے لیے گیا تھا اسی دور میں دریافت کی انیس سو ساٹھ اور
ایریتروسین جو تھی اس نے اس کا خاتمہ بالخیر کر دیا اور ویکسینیشن نے جو ہے جو جو اس کے پروگرام ہے ڈی پی ٹی پروگرام جو کہلاتا ہے ای پی آئی کا اس نے بالکل ہی ختم کر دیا یعنی پیسو امیونائزیشن جو ہے اور ایکٹیو امیونائزیشن کے ذریعے یہ بالکل ختم ہو گئی بیماری اب یہ پائی ہی نہیں جاتی دنیا میں اگر ہو تو کہا گیا کہ ڈبلو ایچ او نے رپورٹ کریں رپورٹ کیا جائے ڈبلو ایچ او کو اگر کہیں ڈپتھیریا ملے تو رپورٹ کریں تو اتنے پیسے دیے جائیں گے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے تو ڈپتھیریا کا تو یہ معاملہ تھا جو موجود نہیں ہے لیکن ہم کتابوں میں ابھی پڑھاتے ہیں بچوں کو اور دوسرا یہ آپ نے سوال کیا تھا اینتھراکس اینتھراکس ان بیماریوں کا نام ہے ناظرین ان بیماریوں کا نام ہے جن کو زونوٹک ڈیزیز کہتے ہیں زونوٹک ڈیزیز وہ ڈیزیز ہیں یا وہ بیماریاں ہیں جو جانور کے ذریعے یا کیڑوں کے ذریعے یا پرندوں کے چیلنج پرند کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں ان کو زونوٹک ڈیزیز کہتے ہیں تو اینتھراکس جو ہے وہ بیماری ہے زونوٹک ڈیزیز ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ جانور جو ہوتے ہیں کیٹلس کے ذریعے پھیلتی ہے کیٹلس میں جو ہیں وہ بھینسیں آتی ہیں گائے آتی ہیں بکری آتی ہے اور شیپ آتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں ان کے ذریعے اور ان کا دودھ دودھ کے ذریعے جو ہے یہ پھیل جاتی ہے تو یہ وہ بیماری ہے جس کو جانوروں کا ٹائیفائڈ فیور کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورے پاکستان میں ہمارے کراچی کے علاوہ جو جانا جاتا ہے وہ اسی نام سے جانا جاتا ہے جانوروں کا ٹائیفائڈ کو انسانوں کو لگ جائے تو جانوروں کا ٹائیفائڈ کہہ لیتا ہے اس کو بروسلس کہتے ہیں اور بالکل اس کی علامت وہی ہیں جو ڈاکٹر عبید نے بتائی تھی پہلے آپ کو اور اس میں اور ٹائیفائڈ فیور میں فرق کرنا بہت مشکل ہے وہ ٹیسٹ کے ذریعے آپ پکڑ سکتے ہیں جو کہ افغانستان میں یہ کیونکہ زیادہ عام ہیں تو وہاں پہ اس کی کٹیں بھی موجود ہیں اور وہاں تقریباً تیس پرسینٹ آبادیوں کو بروسلس کے شکار ہوئی ہیں وہ کیونکہ وہ گوشت خور قوم ہے وہ بہت زیادہ کھاتے تعداد میں گوشت کھاتے ہیں کچا بھی کھا جاتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اتنی کچا دودھ پینا یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں نا بھینس کا دودھ ہے ڈائریکٹ پی لو گے تو طاقت زیادہ آ جائے گی تو اس میں یہ چانسز بڑھ جائیں گے بروسلس کے ناظرین ہمارا اگلا سوال ہے ٹیٹرنس کون سی بیماری ہے اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے لیکن اس کا جواب ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیں گے اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور نورانی آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان امراض پر گفتگو کریں گے جن سے ہمیں اور آپ کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اکثر سامنا رہتا ہے یہ امراض ویسے تو عام بر وقت علاج اور مناسب علاج سے ٹھیک تو ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہماری غفلت اور لاپرواہی سے یہ اتنے خطرناک اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے انہیں میڈیکل سائنس میں انفیکشس ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے یہ کون سے امراض ہیں اور یہ کیوں کر اور کیسے ہمیں لاحق ہوتے ہیں اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیوز میں جن معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے وہ ہیں جناب کنسلٹنٹ فزیشن پروفیسر ڈاکٹر سید علی حیدر نقوی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ برابر تشریف فرما ہے کنسلٹنٹ فزیشن ڈاکٹر عبید احمد خان زادہ صاحب آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا شکریہ تو آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں پروفیسر سید علی حیدر نقوی صاحب سے کہ یہ انفیکشن ڈیزیز میں کون کون سے امراض شمار ہوتے ہیں اور یہ کیوں اور کیسے ہمیں لاحق ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین انفیکشن ڈیزیز وہ ڈیزیز جو ہیں جن کو اردو میں وبائی امراض کہتے ہیں اصل میں وہ بیماریاں ہیں جو کہ کسی بھی جرسومے سے یا جرسومے سے متعلق جو بھی معلومات ہیں جرسوموں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو وہ اگر جو ہے اس سے جو بیماری لاکھ ہوگی وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہو جائے گی اگر وہ منتقل ہو جائے گی تو وہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہو جائے گی اگر وہ منتقل نہیں ہوگی تو نان کمیونیکیبل ہو جائے گی 
تو انفیکشن ڈیزیز وہ ڈیزیزز ہو گئیں اس کا مطلب ہے امراض ہو گئے جو کہ ایک کوئی جرسوما یا جرسومے سے ملتی جلتی دوسری جو قسمیں ہیں وائرسز مثال کے طور پر وائرسز ہیں وائرس ہے فنگس ہے فنگس ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وائرائیڈز ہیں اور یہ جو نئی جو دریافت ہیں وہ بھی جرسومے کی ٹائپ ہیں وہ جو ہے اگر انسان جو ہے نا انسان کے اندر چلی جائے تو وہ دوسرے انسان میں منتقل ہو جائے گی تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کمیونکیبل ڈیزیز کہتے ہیں اور اگر انسان سے منتقل نہیں ہوتی ہے اسی میں رہتی ہے تو وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہو جاتی ہے لیکن انفیکشنس دونوں ہیں دونوں ہیں انفیکشنس دونوں ہیں تو پھر یہ پھیلتی کی یہ جو ہے نا اس طریقے سے پھیلے گی کہ آپ جو ہے نا یاد رکھیے کہ جو بیماریاں ہیں وہ تمام کی تمام بیماریاں جو ہیں جو کہ کمیونیکیبل ہیں انفیکشنس ڈیزیز تو ہیں لیکن کمیونیکیبل ہیں وہ فائیو ایف سے پانچ ایف ہیں ان سے پھیلتی ہیں یاد رکھیے مطلب ایک تو یہ ایک تو یہ فنگرس ایف فور فنگرس ہو گئی ہاتھوں سے ہاتھ جو ہے اسی لیے بار بار دھونے کو حکم دیا گیا سنت بھی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور پھر آپ پوچھیں بھی نہ اس کو اور ایسے ہی آپ کھانا کھائیں فنگرس دوسرے جو ہے نا وہ ہے فلائز مکھیاں مکھیاں ایک جگہ سے انفیکشن اٹھائیں گی اس کا جرسوما اور دوسری جگہ پہنچا دیں گی پھر وہ آپ خود اندر آپ کے چلا جائے گا جی سی فومائٹس فومائٹس جو ہیں وہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر تو نہیں آ رہی ہیں اس وقت جیسے مثال کے طور پہ بے جان چیزیں ہیں ان پہ میں نے ہاتھ پوچھ لیا جیسے اپنا اس کے اوپر تو وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گی اس کے اوپر اب یہ ہاتھ رکھے گا عبید اس پہ ڈاکٹر عبید ہاتھ رکھیں گے تو وہ اس میں ٹرانسمٹ ہو جائے گی یہ فومائٹ کے ذریعے ٹرانسمیشن ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے نا ایف فار فیسس فیسس جو ہے پکھانا تو پکھانا یا فوکے فیکو اولو لوٹ یعنی آپ نے جو ہے پکھانا کیا اور اس کے بعد جا کے جلدی میں سے ایسے کر کے ہاتھ دھو لیے اور صحیح طریقے سے جو پانچ اسٹیپ چھ اسٹیپ ہوتے ہیں ہاتھ دھونے کے وہ اس طرح نہیں دھوئے تو وہ ٹرانسمٹ ہو جائے گی آپ کو خود ہی ٹرانسمٹ ہو جائے گی آٹو انفیکشن ہو جائے گا دوسروں کو تو آپ کریں گے کریں گے بیمار تو اس کا وہ خود بھی کر یعنی اس میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا ہے ان کا یہ منتقلی جو ہوتی ہے اس طرح سے ہم میں پہنچ جاتی ہے یہ منتقلی جو ہوتی ہے تو ان کے ذریعے جو ہے نا جرسوما جو ہے یا جرسومے کی کوئی بھی قسم جس کے نام نے لیسے لیے ڈاکٹر نورانی صاحب نے وہ ٹرانسمیٹ ہو جاتی ہے لیکن بہت ساری ڈیزیز ایسی ہیں کہ جو کہ اس کے علاوہ آپ تک ہی مدید رہتی ہیں لیکن دوسرے میں آپ کے برابر میں میں کھانا کھا سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں لگے گی مثال کے طور پر اس کی سب سے آلہ ترین مثال دے دوں یہ تمام لوگ غور سے سنیں اور یہ ہے کہ ہپیٹائیز اے ہے اگر کسی کو اے ہے تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا آپ کو لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ ہپیٹائیز بی ہے اگر آپ کو تو میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں گا کچھ نہیں ہوگا وہ ٹرانسمیٹ نہیں ہوتا اس طرح وہ خون کے ذریعے ٹرانسمیٹ ہوگا یا انجیکشن کے ذریعے ٹرانسمیٹ گھسیڑیں گے تو اندر جائے گا وہ ایسے نہیں جائے گا لیکن اے میں جو ہے نا آپ کھانا کھا لیں اس میں اے کے آپ کے ساتھ میں کھانا کھا لوں کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتا اس کو تو یہ نون کمیونیکیبل ہو گئی لیکن جو بی جو ہے وہ نون کمیونیکیبل ہو گئی اے جو ہے وہ کمیونیکیبل ہو گئی میں نے کمیونیکیٹ کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا آپ کو بھی ہو جائے گی تو یہ جو بیماریاں ہیں اس کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ جو ہے یہاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں جو عام بیماریاں ہیں کچھ بہت عام ہیں کچھ کم ہیں کچھ بہت ہی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ یہاں پہ پائی نہیں جاتی ہیں لیکن دنیا میں موجود ہیں اس کے اوپر جو ہے یاد رکھئے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا جو مقبول ہوئی ہے الوپیتک میڈیسن وہ انفیکشی ڈیزیز کی ویسے ہوئی ہے انفیکشن کو کل کرنے کے نہیں ہے جس نے بنایا تھا وہ پینسلین بنائی تھی اور اس کو نوبل پرائز دیا گیا اس پر پینسلین بنائی تھی پینسلین وہ بنائی تھی کہ وہ ہر جرسیموں کو مار دیتی تھی کہ بھی کمیونیکیبل ہو یا نون کمیونیکیبل ہو ایک زمانے کی بات ہے انیس سو پچیس سے تیس کے درمیان کا وقت کیا ہے تو فلمنگ نام ہے اس کا سائنسدان کا جس نے بنائی تھی اور اس کو نوبل پرائز دیا گیا تھا اس برات پر کہ انفیکشس ڈیزیز کو آخاتمہ کر دیا اس نے دنیا سے اس پر جتنی بھی ڈیزیز تھی انفیکشس وہ ساری کی ساری پینسلین سنسٹیپ تھی پینسلین سے مر جاتی تھی تو بادشاہ نے جو ہے نا اس کو تاج بنایا تھا اپنا اٹھا کے اس کو تاج بنایا یہ واقعہ جو ہے شاید غالباً فرانس کا ہے تو اس کو تاج بنا دیا جو تاج اس کے سر پہ تھا سائنسدان کے سر پہ رکھ دیا کہ تم نے جو ہے قوم کو بچا لیا 
یہ وہ ذکر ہے جو انفیکشس ڈیزیز کا آپ سے میں نے بتانا تھا لوگوں کو مثال بھی ہوتا آسان سی مثال میں نے آپ کو بتا دی ٹائیفائڈ کا اسی طرح بھی کہ ٹائیفائڈ اگر آپ میں موجود ہے تو وہ اگر برابر میں میں آپ کے بیٹھا ہوں اور کھانا کھاؤں آپ کے ساتھ تو آپ کو چانسز ہے کہ میں ٹرانسمیٹ کر دوں گا کیونکہ میری شاید ہائیجین بہتر نہیں ہے اس وجہ سے ٹرانسمیٹ کروں گا اور فائیو ایف جو میں نے بتائے ہیں ابھی ابھی آپ کو ان کے ذریعے آپ کو ٹرانسمیٹ ہو جائے گی ڈاکٹر عبید احمد خان زادہ صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ لائف تھریٹننگ انفیکشن ڈیزیز کون کون سی ہوتی ہے اچھا لائف تھریٹننگ انفیکشن ڈیزیز مطلب یعنی کہ جن کو اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں تو وہ پیشنٹ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں پیشنٹ کے لیے ایکچول خطرناک ہو سکتی ہیں جیسے سب سے بڑی مثال اگر ہم بات کریں کچھ ایچ پالیور انفیکشن ہوتا ہے ایچ پالیور انفیکشن ہر انسان کے اندر ہوتا ہے ارے لیکن اس کی کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے اگر اس کی نمبر اس کی کوانٹیٹی اس کی مقدار اگر بڑھ جائے باڈی کے اندر کس صورت میں بڑھ سکتی ہے جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں جو لوگ آؤٹ فوڈ کھاتے ہیں اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں ان کے اندر اس کی کوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے اگر ہم نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا اور دس سال تک لیفٹ ان ٹریٹڈ کر دیا تو یقین یعنی کینسر کے اندر کنورٹ کرا دیتا ہے اور میرے کینسر کرا سکتا ہے تو اس لیے ایش پالی کے اگر یہ کوانٹیٹی بڑھ جائے تو مریض کو کیا علامات آتی ہے مریض کو جو بھاری پن ہوتا ہے اس کو جو ہے سینے میں جلن ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کھانا یہیں پیٹ پر رکھا ہوا ہے آگے نہیں بڑھا بلوٹنگ ہوتی ہے ڈکارے آتی ہیں اس کو اور جو ہے نا جو بالکل ایسا لگتا ہے کھانا بالکل ہضم نہیں ہوا ہے اور آئے دن اسے جلن کا مسئلہ رہتا ہے آئے دن ایون یہ کہ آپ کو کتنی بھی اچھی اس کو آپ ٹریٹمنٹ کر دیں لیکن اسے جلن کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو اس میں پھر ہمیں اسپیسیفک ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں جیسے کہ اسٹول کا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے بلڈ کے ذریعے بھی ڈائگنوز ہوتا ہے کچھ سانس کے ذریعے یوریا بریڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو اس کے لیے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں مختلف ٹریٹمنٹ ہے کسی میں یہ اپنا جو ہے ایک ہفتے دی جاتا ہے ڈوز کسی میں جو ہے نا فورٹین ڈیز کا ڈوز دیا جاتا ہے تو اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی ہیں مینجائٹس ہو گیا کوئی دماغ کے انفیکشنس ہو گئے وائرل سپلائٹس ہو گئے اس میں جو خطرناک اگر ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے خطرناک ہو سکتی ہے ایون یہ کہ ہمارے یہاں پہ مینجائٹس جو کہ جس کو ہم گردن تو بخار کہتے ہیں مریض اس کا کافی اگنور ہوتا ہے وہ کس طرح اگنور ہوتا ہے وہ اکثر اگر اولڈ ایج میں کسی کو ہوتا ہے مینجائٹی تو وہ پیشنٹ اس طرح آتا ہے کہ وہ بھیگی بھیگی باتیں کر رہا ہے اچانک سے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک مریض آیا اس کے وہ لے کر آئے تھے بچے اس کو لے کر آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے والد صاحب ہیں اور یہ دو دن پہلے بالکل ٹھیک تھے دو دن سے ان کو یہ ہو گیا کہ بھیگی بھیگی باتیں کر رہے ہیں ایون یہ کہ اب تو کوئی بری بڑے الفاظ بھی بول رہے ہیں ارریلیونٹ بہیویئر کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو جب اس کا ہم نے پورا ورک اپ کیا ایم آر آئی کروایا کمر کا پانی نکالا تو اس میں گردن تو بخار آیا مینجائی ٹی اس کی لائن میں اس کو ٹریٹ کیا وہ بہتر ہو گیا ایک اور بیماری ہوتی ہے دماغ کے انفیکشن میں جیسے وائرل انسفلائٹس ہو گیا دماغ کی جھلیوں کے جو وائرل کا انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی مریض طرح آتا ہے کہ ارریلیونٹ ٹاک کرتا ہے سڈن آن سیٹ ایک یا دو دن پہلے بالکل ٹھیک تھا اچانک سے اس نے جو نا یا تو اس کے فٹس پڑھنا شروع ہو جائیں گے یا پھر اس کے ساتھ جو اس کو وہ ایپ نارمل بہیویئر کرے گا ارریلیونٹ ٹاک کرے گا ایون یہ کہ میں نے تو اس کے مریض یہاں تک بھی دیکھے کہ اگر آپ ان سے بات کرنے آئے تو وہ آپ کو مارتے ہیں چار چار فیملی ممبر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر نہیں پکڑیں گے تو وہ شاید کوئی نقصان نقصان پہنچا دیں اپنے آپ کو ورنہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دیں اور یہ کنڈیشن اچانک سے ہوتی ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو آگے چل کے اسی بہت سی کمپلیکیشن مریض کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو چوبیس سے اڑتالیس کے گھنٹے کے اندر ایم آر آئی کرا کے کمر کا پانی نکال کے اس کو ہمیں ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہمیں ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اچھا ہیپاٹائٹس سی اور بی بھی جان لیوا ہو سکتی ہے ہیپاٹائٹس سی اگر دیکھیں ہیپاٹائٹس بی کی تو بہت اچھی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے اس کی تو ایونی کے ویکسینیشن بھی ہے اور اس میں کمیشن تھراپی بھی چلتی ہے ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں کہ اگر اس کو لیفٹ اینڈ ٹریٹڈ چھوڑا تو وہ جا کے آگے کمپلیکیشن کرا سکتا ہے جیسے کہ لیور کے کینسر وغیرہ ہو گئے تو سر اس کے اوپر اچھی نظر روشن ڈال دیں گے کہ ہیپاٹائٹس سی کی کمپلیکیشن کے حوالے سے جی سر سی کا دیکھیں پیغام ہے پوری قوم کو بی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ چھپیا چھپی ہوئی چیز ہے جی سی جو ہے وہ سامنے آنے والی چیز ہے اچھا بی جو ہے اس کا یاد رکھیے کہ وہ آپ کو چھپا کے مار دے گا پتل بھی لگنے نہیں دے گا وہ آپ کے اندر موجود رہے گا اچانک جو ہے نا وہ لیور کو فیل کر دے گا جگر کو پھاڑ دے گا اس کے اندر انفلمیشن کرے گا اور جگر کو بالکل کام کرنے سے روک دے گا وہ اچانک کرے گا حملہ اس کا کوئی پتہ نہیں سی جو ہے نا وہ وارننگ سائنس دیتا ہے سی اگر پ
ان میں سب کے سارے مریضوں کو سی سے بالکل پاک کر دیا گیا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسی کی ویکسین بھی نہیں ہوتی ہے اورل میڈیسن آ گئی اسی کی اورل میڈیسن آ گئی ہے کھانے والی دوائیں ایسی ہے آسان ہو گیا نا پاور فل ہے انجیکشن مشکل تھا انجیکشن جو تھا اس میں سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ تھے برداشت نہیں کر سکتے تھے لوگ اور ان کو جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا تھا وہ سودا ایک تو یہ بہت ہی زیادہ یعنی اس کی قیمت بھی کم ہے دواؤں کی اتنی زیادہ نہیں ہے زیادہ زیادہ پندرہ ہزار روپے میں اس کا علاج ہو جاتا ہے تین مہینے کی کورس ہوتا ہے سی کا بی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تین سے چار سال بعد دوا پانچ سال تک دوا کھانی پڑتی ہے اگر آپ کو بچنا ہے لائف تھریٹننگ سے تو اس لحاظ سے علاج کے طور پر مطلب بی زیادہ مشکل ہے بی مشکل ہے بی کو انپریڈکٹیبل ہے اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے اچھا جان لیوہ ڈیزیز میں نیمونیا بھی ہے جان لیوہ کی بات کی تھی نا وہ میں اس سے آگے بڑھاتا ہوں جان لیوہ جو بیماریاں ہیں وہ دماغ کی بیماری کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ جی ہاں میں نے جیٹیز کے وقت کیفلائٹیز کے بارے میں بتایا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوما جو چیزیں کوما کر دیتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے لائف تھرٹنگ ہے اس کے علاوہ جو سٹروکس ہیں جو ہوتے ہیں لوگوں کو پیرالیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں امان یا دماغ پر رکھنا پڑ جانا سٹروک کیا انفیکشن ڈیزیز میں نہیں آتی ہے نہیں لیکن ایک ٹائپ کا سٹروک ایسا ہے جو انفیکٹیڈ ڈیزیز میں آ سکتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ ہے جو واسکولیٹس جسے آپ کہتے ہیں وہ جو ہے نا اگر اس نے کچھ آرگنیزم ہے کچھ ایسے جرسوم ہیں جو واسکولیٹس کرتے ہیں وہ دماغ کو پھار دیتے ہیں دیکھیں آپ یہ ابھی بھی ایک اہم چیز بات بتا دیں جو شاید لوگوں کے علم میں ہوگی نہیں اور شاید میرے اپنے کولیس کے بھی کو بھی نہیں پتا ہوگی ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ میں بتا رہا ہوں دو پرسن لوگوں کو جو دنیا میں کوبا ہوا ہے ان کی دماغ کی رکھ پھڑ گئی ہیں بعد میں انہوں نے واسکولیٹس کے ذریعے یعنی واسکولیٹس جو ہے جو دماغ پر جا رہی ہے اس کا انفلمیشن کر کے پھڑ دیا وہ ٹھیک ہو گھر آ گیا ہے آدمی پاک ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہے نا جو آپ ٹیچ کراتے ہیں پی سی آر کراتے ہیں وہ بھی نیگٹیو ہو گیا تھا لیکن وہ رہ گیا اندر اس نے ایک پرابلم کریئر کر دی آٹو امیونٹی ڈیولپ کر دی یعنی جسم جو تھا خود جسم خراب لڑنے لگا اس کو واسکولیٹس کہتے ہیں یعنی جو نالی ہے اس کے اندر سوجن آنے شروع ہو جاتی ہے تو دماغ کی رکھ کے پھٹنے کے واقعات تقریباً دو پرسنٹ جو ہے نا ڈبلو ایچ او نے کلیم کی ہیں کہ کوہ میں جو ہے لوگوں کے امبات واقع ہوئی ہیں کرونا کی بات کر رہا ہوں کرونا کی انفیکشن کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ فالج ہوا ہے ان کو اور فالج ہو کے وہ تمجھے کہ فالج ہوا ہے عام لیکن وہ ایسا نہیں ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے ہوا تھا اسی طریقے سے جو ہے جو پھپڑوں کی بیماریاں ہیں ان میں نمونیا اور فیلئر ریسپیٹی فیلئر جس کو سارس کہتے ہیں سسٹمک انفلمیشنی ریسپونس سنڈروم کے دیئے یا جو ہے نا ایکیوٹ ریسپیٹری سنڈروم یا یہ جو ہے جو ہے نا ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک سوال لکھا تھا ٹیٹرنس بیماری کے بارے میں اس کا جواب ہم لیتے ہیں ڈاکٹر عبید احمد خان زادہ صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب ٹیٹرنس کیا ہے اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اچھا ٹیٹرنس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جراسیم ہوتا ہے جو کہ ہمیں روڈ کے اوپر اکثر بشتر ملتا ہے روڈ کے مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ ہوتے ہیں گندی کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ملتا ہے اکثر اس سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بائیک سلپ ہو گئی کرکٹ کھیلتے وقت اسپورٹس انجریز ہو گئی فٹبال کھیلتے وقت رگڑ لگ جاتی ہے جہاں بھی رگڑ لگ جا چاہے وہ ہاتھ کے اندر لگے پاؤں کے اندر لگے جس میں جس جگہ بھی رگڑ لگ جا تو وہاں پر ٹیٹنس ہمیں لگانا پڑتا ہے انجیکشن اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کس میں انجیکشن لگے یا کس میں ویکسین لگے گی اس کا طریقہ کسی کو اگر بچپن میں ٹیٹنس ٹاکجیٹ کی ویکسین نہیں لگی ہے اور اگر اس کو یہ کہیں رگڑ لگ گئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی اسپورٹس انجری ہوئی ہے کہ روڈ سے اس کو خراش لگی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رگڑ لگی ہے تو پھر تو اس کو ویکسین لگے گی پھر تو اس کے لیکن یعنی پہلے اے ٹی ایس لگے گا پہلے پہلے اس کو جو نا اے ٹی ایس لگے گا پھر اس کے بعد جو نا اس کو ویکسین لگے گی لیکن اگر کسی کو ویکسین نہیں لگی ہے وہاں پر ویکسین لگی ہے آلڈی تو پھر تو ہم اس کو جو نا اے ٹی ایس کے انجیکشن بھی کام ہو جائے گا اس کا جو کہ ہم آپ ایمیٹیٹ کے نام سے آتا ہے اور مختلف ناموں سے آتا ہے لیکن وہ 24 to 48 آورز کے اندر لگانا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ اچھا اثر ہوگا اگر ہمیں کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے رگڑ لگی ہے 24 آورز یا 48 آورز کے اندر ہم نے لگا دیا تو اس کا زیادہ اچھا ریزلٹ ہے بہت سے لوگ میں دیکھا تین دن بعد بھی لگا رہتے ہیں تو اس کا اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آتا 
अगर इसको नहीं लगाएंगे टेटनेस की हमने ना वैक्सीनेशन लगाई है ना उसको इंजेक्शन लगाया है और उसको रगड़ लग गई है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी खतरनाक हो सकती है कुछ साइन एंड सिम्टम क्या होंगे और वो मैनिजाइटिस से किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे वो उसको मैं बताया मैनिजाइटिस में क्या होता है कि जो भी चीज़ें एक्यूट में होती है इसमें प्रोग्रेसिव पेशेंट खराब होता रहेगा और उसको एंटीबायोटिक वगैरह से रिस्पॉन्स नहीं आता कंटिन्यूस उसके सीजर होते रहेंगे मिर्गी के झटके पड़ते रहते हैं पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है इवन ये कि पेशेंट की नेक पूरी स्टिफ हो जाती है पूरा उसका जिसम स्टिफ हो जाता है इस तरह भी पेशेंट आता है कि पूरा उसके हाथ पाँव स्टिफ हुए हुए हैं नेक उसकी पीछे की तरफ गई हुई है गर्दन पूरी पीछे की तरफ अकड़ी हुई है उसकी उसको मुस्तकिल फिट्स पड़ रहे हैं मुस्तकिल उसका फेवर फेवर है कुछ टेटनस में जी टेटनस में होता है उसका फीवर नहीं टूट पा रहा है इवन है कि ऐसे पेशेंट को तो आइसोलेट करके रख देते हैं वार्ड के अंदर या हॉस्पिटल अलग से आइसोलेट करके रख देते हैं जी जी तो ये खतरा कंडीशन होती है तो इसमें जो है ना आवाम को मैं सब नाजिम को यही मैसेज देता हूँ कि अगर किसी को रगड़ लगे स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से तो लिहाजा इसकी टेटनेस की इंजेक्शन या वैक्सीन का जरूर ख्याल रखें और वो भी चौबीस से अड़तालीस घंटे के अंदर रगड़ लगने के बाद चोट लगने के बाद अगर ये बीमारी एक दफ़ा हो जाए किसी को तो उसके बाद क्या वो बचने के इम्कान हैं उसके इसकी मोर्टिलिटी रेट इससे बहुत ज़्यादा हाई है बहुत प्रोग्नोसिस पुअर है इसकी कि इवन है कि मैंने जितने टेटनेस के पेशेंट देखे हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है जो मैं आपको अलामत बता रहा था तो उनको तो मैंने सर्वाइव भी देखा करते थे तो हाँ तो इसका जो मोर्टिलिटी रेट है बहुत बहुत ज़्यादा हाई है और प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा पुअर है इसकी डॉक्टर सैयद हैदर अली नकवी साहब वो एक इस तरह की एक बीमारी है रेबीज जो पागल कुत्ते के काटने से होती है तो वो क्या है और किस तरह की उसकी अलामतें हैं क्या वो भी इसी तरह की मिलती जुलती है असल में बात यह है कि रेबीज जो है वायरस जो है एक ग्रुप है वायरस का रेबडो वायरस स्लो ग्रोइंग वायरस है और ये जो है ज्यादातर जो है वो दांत जो कुत्ते के दांत हों चाहे वो भेड़िए के दांत हों चाहे वो फॉक्स के दांत हों ढोमड़ी के दांत हों चाहे वो बिल्ली के दांत हों अगर वो उसके अंदर जो है ना पहले जरासीम जाते हैं और उसको पागल कर देते हैं रेबिड कहते हैं इसको रेबिड एनिमल्स वो जो कैनाइंस कहलाते हैं जिनके दांत निकले हुए होते हैं इसमें जो है चिमगादड़ भी आती है काटती है जब वो तो दांत उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं वो काटती है जो भी पागल इनमें से हो जाए ज्यादा तो कुत्ते पागल होते हुए आपने देखे हैं तो ये डिजीज कुत्तों को लिए मखसूस कर दी गई ये गलत है ये बिल्ली अगर काट गई है आपको और वो पागल हो गई है या मर जाती है उसके बाद आ, तो वो जो है ना आपको रेबीज का खतरा बढ़ जाएगा याद रखिएगा इसलिए बिल्ली से भी हो जाएगा जी उससे भी हो जाएगा इसी नहीं है जो कोई आदमी केब में गया है किसी का और वहाँ चिमगादल टकरा गई उससे उसने काट लिया है उस पता नहीं अब चिमगादल के पीछे तो नहीं फिरेंगे वो मरेगी या नहीं मरेगी लेकिन चिमगादल जब काटती है तो उसको जो रेबीज का खतरा बढ़ जाता है लोमड़ी है भेड़िया है कैनाइंस जिनके दांत होते हैं वो काटते हैं अगर इंसान को तो और अगर वो पागल हों यानी उन उनको पहले हो चुकी है वो काटेंगे यानी उनको रेबीज होगी एनिमल को होगी वो ट्रांसमिट कर रहा है ह्यूमन को इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 10 दिन तक का होता है इसी लिए दस दिन तक उस जानवर को पकड़ के बंद कर दिया जाता है अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये जानवर जो है मर जाता है तो इसका मतलब है कि रेबीज आपको हो जाएगी आपको तय है कि आपको भी हो जाएगी इसलिए उसको बचाने के लिए इंसान को जो है ना बहुत बड़े उससे ट्रीटमेंट प्रोसीजर है इसका उससे गुजरना पड़ता है लेकिन अगर वो अगर कुत्ता फंस कर काट गया है किसी को कुत्ते क्योंकि आम है इसलिए मैं कुत्तों को मिसाल दे रहा हूँ और कुत्ता आवारा कुत्ता था वो उसे काट के भाग गया अब आपको पता नहीं है उसका पीछा नहीं कर सके कि वो जिंदा बचा या नहीं बचा उस सूरत में भी इस आदमी को डिक्लेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के इसको रेबीज का खतरा है इसलिए फुल मैनेजमेंट फुल ट्रीटमेंट दिया जाएगा रेबीज का जो कुत्ता हाथ नहीं लगाए या वो जानवर हाथ नहीं लगाए जो दस दिन के अंदर मर जाना चाहिए तो इसमें मरीज क्या करता है पानी से ढक नहीं मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा था जी जो दस दिन के ये तो जानवरों का इंक्यूबेशन पीरियड है जो ह्यूमन का इंक्यूबेशन पीरियड है वो बड़ा लंबा है ये याद रखिएगा कि वो जो है ना वो दस दिन से लेके और अब तक जो रिकॉर्ड किया गया अड़तालीस साल अच्छा जी हम रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनी भी को रिकॉर्ड में अगर मतलब अड़तालीस यानी इसको कुत्ते अड़तालीस साल पहले काटा था तो वो आज हो सकता है वो उसके बाद जो है ना उसको रेबीज हो गई है अड़तालीस साल बाद ऐसा भी इम्कान जी आई हुआ है ये वाक्य हो चुके हैं दुनिया में उसको याद करके बताया क्योंकि वजह यह है कि एक बीमारी ये जो है जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं यानी पानी जब करीब लाते हैं तो सांस घुटती है आदमी को नफरत हो जाती है पानी से पानी को देखते के साथ ही उसको जो है गला बन जाएगा इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं ये दुनिया में किसी भी बीमारी से नहीं होता सिर्फ एक बीमारी कॉज करती है और रेबीज के अलावा कोई भी बीमारी नहीं कॉज करती हाइड्रोफोबिया कि पानी से
ऑटोमेटिकली और फौरन वो भाग जाएगा वहां से ना हट जाएगा उसने कि उसको देख नहीं सकता किसी चीज को ना पानी नुमा चाहिए इसको नहीं देख सकता ये हाइड्रोफोबिया कहलाती है और ये सिर्फ रेबीज से होती है किसी से नहीं होती तो ऐसे मरीज मरीज को को आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसे मरीज को आइसोलेट कर दिया जाता है हाइड्रोफोबिया होता है कि वो इसके अंदर जो मोर्टेलिटी हंड्रेड परसेंट है इसमें कोई भी मरीज आज तक नहीं बचा सिर्फ दो मरीज बचे हैं अब तक जिन्हें भी रिकॉर्ड में जिनको जिनको इसलिए बचा लिया गया कि उस वक्त मैकेनिकल वेंटिलेशन दरियाफ्त हो चुका था उससे पहले चूंकि मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसको वेंटिलेटर की बात करते हैं सब लोग कि वेंटिलेटर की जरूरत है वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया हमारे मरीज को तो वेंटिलेटर ने ही उनको बचाया था दो आदमी बचे हैं दुनिया में अब तक बस बाकी सारे के सारे हाइड्रोफोबिया के मरीज जो हैं इंतकाल करके इसकी वजह ये थी कि मैं उस वक्त तक वेंटिलेटर दरिया नहीं हुआ था तो अगर वो वेंटिलेटर में रखते इसको अभी किसी को हो जाए यहाँ पे तो नाउमीन ना हो फिर भी क्योंकि अगर वेंटिलेशन पर रखते हैं आप पंद्रह से बीस दिन अगर निकाल लेता है वो अपने लाइफ के तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके वो ऑटोमेटिकली वायरस की लाइफ ही खत्म हो जाती है तो वो जहाँ दिमाग में एक खास हिस्सा होता है उसको मुतासर करता है तो लिहाजा इसका इलाज की बात करें आप इसके इलाज जो है ना वो ये है कि जहाँ पे काटा गया है जिस जगह के हिस्से को वहाँ पे जो है वो पैसिव इमोनाइजेशन की जाए पैसिव का मतलब ये कि सीरम लगाया जाए इसका सीरम होता है स्पेसिफिक सीरम स्पेसिफिक रेबी सीरम सीरम आता है स्पेसिफिक रेबी सीरम कहलाता है ये और वहाँ उस जहाँ पे वो काटा गया है कुत्ते ने उसके अराउंड लगा दिया जाता है और बाकी जो बच जाता है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं तो उस तरह पूरी फुल डोज में मिलता है ये फुल डोज होती है इसकी लेकिन ये सब उसकी अलामतें शुरू होने से पहले किया ये उसे पहले पहले बचा रहे हैं हम अलामतें जब शुरू होंगी तो आपके पास एक ही तरीका है कि वेंटिलेटर अगर आपके पास है आई है तो ये चांस है कि वो पंद्रह बीस दिन दाखिल लेके शायद निकाल लें चांसेस हैं मतलब उसे देके खामोश कर दिया जाए फिर उसका आईवी फुल भी लगा जी हाँ उसके बाद जो है ना आप जो है ना अंदर एंडोट्यूबी ट्यूब डाल के और उसको जो है ना सांस को बहाल रखें आप दिल और सांस उसको बहाल करने के जहर आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ता है और पंद्रह से बीस दिन आप निकाल लेंगे तो वह वायरस खुद ब खुद अपनी मौत मर जाता है आपको कुछ देने की जरूरत नहीं लेकिन हम बचाव की बात कर रहे हैं अभी अभी काटा कुत्ते ने आप आ गया है कुत्ता आपके हाथ नहीं लगा सबसे पहले ये जख्म को धो लिया जाए और ग्लव्स पहन के धोया जाए कि वो दूसरे को लग जाएगा ये ये इन्फेक्शन डिजीज है तो अगर वो जहाँ भूड है अगर आपने हाथ लगा दिया उस पर तो आपके अगर यहाँ पे जरा भी जख्म है तो उसके बाद जो है ना वो आपको भी हो जाएगा इसलिए इसकी वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वैक्सीनेशन के बारे में कि इसकी वैक्सीनेशन जो है एक ज़माने में मशहूर था कि पागल कुत्ते ना काटा और पेट दिखाते थे पेट पर लगाते थे वैक्सीन चौदह टीके लगवाओ जाओ चौदह टीके अब ये इस तरह की बात नहीं है नजीन अब जो है ना बेहतरीन वैक्सीनेशन दरियात हो गई है और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन कहते हैं इसको ये ये जो वैक्सीन होती है पाँच दफ़ा लगाई जाती है और अलग अलग टाइम पे लगाई जाती है ये गोश्त में लगती है बड़े इतनी सी सुई होती है जो पता भी नहीं लगता कि अंदर, अंदर गई है सुई गई है पता भी नहीं लगता तो इस सिफर दिन पर लगाई जाती है पहले दिन जिसको सिफर दिन कहते हैं तीन दिन बाद लगाई जाती है सात दिन बाद और चौदह दिन और इक्कीसवें दिन लगाई जाती है अगर ये पाँच दिन लगा दें वैक्सीन तो इस आदमी को फिर रेबीज नहीं होगी सवाल ही पैदा नहीं होता हंड्रेड परसेंट बहुत सारी इन्फेक्शन डिजीज को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया लेकिन आखिरी सवाल मैं डॉक्टर उबैद अहमद खान ज़्यादा साहब से करूँगा कि इन इन्फेक्शन डिजीज से बचाव की क्या तदबीरें हैं देखिए इन्फेक्शन डिजीज से बचाव की तदबीर से तीन से चार चीज़ें याद रखें जिंदगी आसान हो जाएगी जी जी कि प्रॉपर हाइजीन साफ धोएँ बार बार हाथों को हैंड वॉश करें जी जी हाथों को अपने धोना ठीक है साफ खाना साफ पीना और अपने आप को साफ रखना जी जी और ऐसी चीज़ें जिनको आपको पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है उनको खाने से उनको छूने से अवॉइड करना ये सिंपल एक मैसेज है इन्फेक्शन डिजीज बचने के लिए यानी वैसे कुछ डिजीज जो अफ्रीका में होती है उनसे बचाव के लिए हमें सफ़र करने में कोई ख्याल रखना होगा उस, उसके साथ साथ दूसरा मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ एक तो आपकी प्रॉपर हाइजीन हो गई जिसमें आपको अपने हैंड वॉश करने अपने आपको साफ रखना है ठीक है चीज़ों को देखभाल के इस्तेमाल करना है दूसरा वैक्सीन वैक्सीन होती हैं और जो कि कुछ बचपन में लगती हैं कुछ बीमारी होने के बाद लगती हैं कुछ बीमारी के वक्त लगती हैं वो मुख्तलि किस्म की वैक्सीन होती हैं वैक्सीन इसका एक बचाव का तरीका है किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए तीसरी अगर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहे वो एंटीबायोटिक के जरिए हो चाहे वो दूसरी दवाई के जरिए हो नाजीन आपने आज हमारे माहरीन से उन अमराज पर अब तफसी गुफ्तु सुनी जिनसे हमें रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्ता रहता है ये अमराज वैसे तो मुनासिब इलाज से ठीक भी हो जाते हैं लेकिन बाज़ वक्त हमारी लापरवाही और बे एहतियाती की वजह से इंतहाई ख़तरनाक भी हो जाते हैं बल्कि जानलेवा
اور ڈاکٹر عبید احمد خانزادہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہم سے اپنی مفید معلومات شیئر کی ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر منصور نورانی کو اب اجازت دیجیے آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع اور کسی نئے مرض کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ